everyone i welcome you all to our channel that is class apart the channel of an academy and anupriya your social science educator so bachcha log jinke paas an academy learning app nahi hai fatafat install karo so that you guys can get flat 10% off using my code apri10 on an academy plus or iconic subscription aur uske baad flying colors ke sath apne school mein achhe marks lao aur chamak jao so this is my chhoto sa introduction bachcha log i am anupriya your social science educator i have completed my post graduation in modern history from miranda house delhi university Mentor almost 10,000 students have more than three years of experience in online teaching, and I've co-authored two books on the subject history for classes ninth and tenth. Talking about an academy subscriptions, we have two types of subscriptions here. One is your plus, and the other is your iconic. Now, why you should be taking plus or iconic subscription? Plus subscription, when we talk about it, there is one common platform. There are many educators. There is one complete batch course. You know, you have unlimited access to all the batch courses here, and there is a lot of exhaustive coverage. 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 There is a lot of दे सकते हो सो दैट यू गाइस कैन सेल्फ इवैल्यूएट एंड एस इन योर एग्जाम्स तो ये अमेजिंग फीचर्स के लिए आपको तो यहां पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा मैं एक और बात भूल गई रेज अ हैंड फीचर सुपर अमेजिंग फीचर है बच्चों लोग यहां पर आप अपने एजुकेटर से वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हो लाइव सेशंस पे वेयर यू गाइस विल गेट अ चांस टू आस्क द क्वेश्चंस तो यहां पर बोलकर क्वेश्चन पूछना है ना कि टाइप करके तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है और ये पहले कभी नहीं हुआ था तो डेफिनेटली गो फॉर इट सो यहां पर अगर मैं प्राइसिंग की बात करती हूं 9th 10th 11th कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है अगर आप 12 मंथ्स का लेते हो यहां पर तो आप देखो बच्चा पर मंथ आपको इलेवन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज पे करना पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट एंड द टोटल अमाउंट हियर इट कॉस्ट थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ए पी आर आई टेन तो यहाँ पर अभी बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं अकेडमी पे बचा लोग सो प्लीज डो नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफर एंड गो एंड ग्राफ दी सब्सक्रिप्शन इफ यू गाइज आर नी रहेंगे नाउ टॉकिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लाइफ में बनना आइकॉनिक तो ले लो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपके लिए क्या है भाई अन अकेडमी के प्लस के सारे फीचर्स है उसके अलावा पर्सनल मेंटोर एप में आपके लिए हमेशा ट्वेंटी फोर सेवन गाइड बनकर प्रस्तुत तो हो जाएंगे लाइव डॉट सोल्यूशन मिलेगा फॉर ऑल द क्वेश्चन वीकली रिपोर्ट आपके सेल्फ इवेल्युएशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स यहाँ पर मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं स्टडी प्लानर आप सारे बच्चों को मिलेगा ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की अगेन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है थ्री मंथ से लेके फोर्टी एट मंथ तक वैरी करता है मंथली सब्सक्रिप्शन मंथली पेमेंट नो कॉस्ट ई एम आई का लॉजिक है बच्चा लोग ट्वेंटी सॉरी ट्वेल्व मंथ का अगर आप लेते हो आइकॉनिक का प्राइसेस इसमें थोड़े अप है बिकॉज ऑफ दी ऑब्वियस फीचर्स यर ट्वेंटी वन हंड्रेड पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट अपना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड है और डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ए पी आर आई टेन नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर चैप्टर हियर दैट इज वॉट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है है ना तो यहाँ पर जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी सो व्हाट आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर सो अगर हम यहाँ पर चलो मैं आपको थोड़ा ये पॉइंट दिखा देती हूँ लेट मी रेस जस्ट दिस पॉइंट हियर सो दैट येस तो यहाँ पर जब हम इस चैप्टर की बात करते हैं बच्चों by just going by the name what is democracy it means that we are going to discuss about the definition of democracy what are certain important features or elements in democracy kisi bhi democratic government ki agar hum baat karte hain to kaun se wo important features hain jiske through hum identify kar sakte hain that this particular country has a democratic form of government we will also try to understand that why is it necessary to have a democratic form of government all over the world in different parts of the country or different parts of the world to yahan par bachcha log सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज अबाउट दी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मेरा एक क्वेश्चन है आप सारे बच्चों से थोड़ा लॉजिकली सोचना अभी सभी बच्चों का कुछ ना कुछ तो अपना फेवरेट गेम होएगा फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट गेम कौन सा है बैडमिंटन आई जस्ट लव प्लेइंग बैडमिंटन लेकिन आप बच्चों का भी अपना कुछ फेवरेट गेम होगा चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो खो खो हो चाहे वो टेनिस हो चेस हो बहुत सारे गेम्स है अब इमेजिन करो कि ये छोटा सा भी कोई भी छोटा सा भी गेम क्या विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस प्ले करने में आपको मजा आएगा कि मतलब आपको कह दिया गया जाओ भाई तुम्हारा टर्न है बैट करके आ जाओ कोई तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिल रहे ना कोई विनर यहां पर बनेगा बस ऐसी अपने मन से खुद ही रूल्स लोग बनाए जा रहे हैं और खेले जा रहे हैं मजा आएगा नहीं ना वो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट नहीं रहेगी वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं रहेगी अपने अंदर राइट और नॉट तो वही जो लॉजिक है कि जब किसी गेम की हम बात करते हैं वहां पे 11 प्लेयर्स के बीच में भी आपको कुछ
थिंक अबाउट इट राइट अब इसी पे अपना पार्ट आता है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का नाउ स्टूडेंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इट मींस दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एक तो अपना डेमोक्रेसी हो गया जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आपने डिक्टेटरशिप के बारे में सुना होगा आपने मुनाकिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा जो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं ये सब छोटे छोटे जैसे मुनाकिल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप ये तो प्रेवलेंट है बहुत सारे कंट्रीज में सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी हाउ डू वी ट्राई टू डिस्टिंग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम दी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिस इज वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द होल चैप्टर हियर By understanding the importance of democratic form of government. तो जब भी term democracy के बारे में आप सुनते हो तो बहुत सारे words आपके mind में आते होंगे If I am uh, asking you here, यार बच्चा लो democracy term से एक शब्द जो आपके मन में आता हो तो बच्चा लोग बोलते हैं कि मैम फ्रीडम आता है कोई बच्चा कहेगा मैम इक्वेलिटी कोई बच्चा कहेगा मैम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोई बच्चा कहेगा मैम इंडिया है ना बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी राइट तो यहाँ पर डेमोक्रेसी हम किसको कहते हैं How are we going to understand that which country has a true democratic government? These are certain minute things that we need to understand in the whole chapter. So, अभी सभी बच्चे अपने thinking gap खोलना शुरू करो, दिमाग की बत्ती जलाओ. These are certain questions that we are going to understand and we are going to answer in the whole chapter. The first point here would be who are the rulers in a democratic form of government? What kind of election constitutes a democratic election? Who are the people who can elect the rulers? What kind of a form of government is democracy? अब देखो ये सबसे बेसिक चैप्टर है सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है बच्चा लोग जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं क्योंकि इस चैप्टर में वो सारे पॉइंट्स आप पढ़ने वाले हो जो आप प्रैक्टिकली अपने कंट्री में भी ऑब्जर्व करोगे सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई ऑल दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जब भी हम डेफिनेशन की बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो सभी बच्चे कंठस्थ बचपन से याद रखे होंगे मैम ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल बट क्या आपको पता है कि डेमोक्रेसी का ये जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था क्योंकि यहां पर आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं वी हैव अंडरस्टूड दैट पीपल दे हैव द सुप्रीम अथॉरिटी बट हाउ डू पीपल दे हैव द सुप्रीम अथॉरिटी ये क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल तो यहाँ पर मैं बस पीपल तो हमारा कॉमन है तीनों में ऑफ फॉर एंड बाय इसका मतलब क्या होता है यही वो समझने हमें सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल तो हम ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं जहां पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री तो ये वो पॉइंट है जो सभी लोगों को समझना पड़ेगा लेकिन अब यहाँ पर आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं मतलब कि हम कह सकते हैं कि दैट कंट्री इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री तो इस चैप्टर में आप वैसे एग्जाम्पल्स देखोगे जहां पर आपको पता चलेगा दैट जस्ट हैविंग इलेक्शंस, मेरली हैविंग इलेक्शंस इन एनी पर्टिकुलर कंट्री डज नॉट प्रूव दैट दैट पर्टिकुलर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान हम ऐसे कंट्रीज की मेक्सिको की अगर हम बात करें तो इन कंट्रीज का हम एग्जाम्पल देखेंगे जहां पर इलेक्शन तो होते हैं बट हम उन कंट्रीज को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते सो so, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पर हम डिस्टिंग करने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पर जब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं ऑब्वियसली वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अपना होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक अपना होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नाउ इफ आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन दैट डू यू नो बच्चा रोग इंडिया अपना डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में इन जनरल तो आप बच्चों लोग कहोगे मैम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहने का क्या मतलब होता है इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट इन विच पीपल वी आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इन टर्न दे आर टेकिंग द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कॉमन पीपल अब सोचो बच्चा लोग कि जब हम इंडिया की बात करते हैं यू आर वेल अवेयर अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री अब यहाँ पर अगर मैं अपने हिसाब से डिसीजंस लेने लगू या लेट से आप अपने हिसाब से डिसीजंस लेने लगे आपके मम्मी पापा अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं और यहाँ पर कोई हमारे कंट्री में रूल करने वाला नहीं है क्या कोई कंट्री पीसफुली रन कर पाएगा नहीं ना तो यहाँ पर लोगों को क्या करना होता है एक कंसेंसिस बना के थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन दे आर इलेक्टिंग देर रिप्रेजेंटेटिव हु ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल आर टेकिंग द डिसीजन एंड दैट इज वाई वी से दैट पीपल दे है दे हैव द सुप्रीम अथॉरिटी इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ये काफी सिंपल सा पॉइंट है नो इट इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉन डेमोक्रेटिक
चिली अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सभी बच्चों को पता है कि सऊदी अरेबिया में किसका रूल है वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल ऑफ मोनाक्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल ऑफ किंग्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली दे आर टेकिंग डिसीजन फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री राइट तो यही वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर हमें समझना होगा सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट माइनमार अर्ली द आर्मी रूलर्स ऑफ माइनमार दे वर नॉट इलेक्टेड बाई द पीपल तो यहाँ पर मिलिट्री रूल काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट था और काफी प्रोविडेंट था यहाँ पे बच्चा लोग और यहाँ पे जो आपके आर्मी रूलर्स थे जो मिलिट्री रूल थी यहाँ पर कोई भी लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं करे थे इलेक्शन के प्रोसेस में सो डेफिनेटली आप यहाँ पर डिस्टिंग कर सकते हो दैट माइनमार इज दिस टाइम इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट जब हम यहाँ पर चिली की बात करते हैं सो डिक्टेटर्स जो आपके होते हैं यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल ऑफ वन पर्सन सो ऑब्वियसली ही वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने बचपन में भी पढ़ रखा है अगर सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो वी सी दैट द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल दे जस्ट बिलोंग दे हैपन टू बी बिलोंगिंग टू द रॉयल फैमिली एंड दैट इज व्हाई दे आर रूलिंग दैट प्लेस तो ये अपना एक मोनार्किल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है रूल ऑफ द किंग द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग हियर राइट तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स को देख रहे हैं सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें सो एवरीवन इज अवेयर दैट इन आर कंट्री हर पांच साल पे इलेक्शंस होते हैं जो हम लोकसभा इलेक्शन या जनरल इलेक्शन कहते हैं एंड वी आर इलेक्टिंग आर रिप्रेजेंटेटिव हु इन टर्न दे चूज फ्रॉम देम अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंट्री करेक्ट तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया Now talking about the features of democracy. अभी यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझना होगा बच्चों की डेफिनेशन में हमने इलेक्शन के ऊपर काफी फोकस किया We saw that people they are electing their representatives. और मैंने आपको ये भी बताया कि हर कंट्री में जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं वो हमें ये नहीं बताता कि वहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि नहीं कि कहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी है कहाँ पे आपका यू नो नॉन डेमोक्रेटिक या लेट से लेस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एग्जिस्टिंग वो हमें इन फीचर से पता चलेगा तो हमारा पहला फीचर है डेमोक्रेसी का दैट मेजर डिसीजन दे आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स जब हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना वो आपके इलेक्टेड लीडर्स ही ले सकते हैं नो अदर पर्सन कैन टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अब एक एग्जांपल देते हैं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड सो यहाँ पर हमारे बुक में बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है पाकिस्तान का नो वॉट हैपन इन पाकिस्तान इट वॉज इन दर नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन जनरल जिनका नाम है परवेज मुशर्रफ अभी सभी बच्चों ने परवेज मुशर्रफ के बारे में सुना होगा सो इट वॉज इन दर नाइनटीन हंड्रेड नाइनटी नाइन जो उन्होंने क्या किया गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर कौन थे मिस्टर नवाज शरीफ तो यहां पर क्या होता है कि परवेज मुशर्रफ ही टूक दिल्प ऑफ दिलिट्री ऑफिसर्स एंड ही ओवर थ्रू दी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वहां पर अपना मिलिट्री रेवल्यूशन टाइप आया and he overthrew the democratic form of government and declared himself as the chief executive to yahan par by taking over the government unhone khud ko chief executive bana diya sabse pehla point aapko yahan par yahi identify karna hai that no one elected general parvez musharraf उन्होंने रेवोल्यूशन कूप के थ्रू अपने फोर्स को यूज करने करने के बाद खुद को यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया एंड द प्राइम मिनिस्टर वाज रिमूव फ्रॉम हिज प्लेस अब यहाँ पर आप देखो कि जब वो आए यहाँ पर पाकिस्तान में नाउ ही वाज ट्राइंग टू बी द डिक्टेटर राइट तो यहाँ पर अभी जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं इस पर्टिकुलर टाइम में सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री रूल मिलिट्री रूल कहने का क्या मतलब होता है बच्चा लोग कि यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स उनके आसपास थे दे हैड दी एब्सोल्यूट पावर्स इन देयर ओन हैंड्स अब 2002 में सिंस यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद को सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था नाउ इट वॉज द टाइम टू डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द मेन पर्सन राइट हु एब्सोल्यूट रूल हियर तो 2002 में उन्होंने क्या किया उन्होंने एक रेफरेंडम पास किया ठीक है लीगल फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया जहां पे उन्होंने खुद को पांच साल का एक्सटेंशन खुद ही दे दिया ठीक है और साथ ही साथ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे नए चेंजेस लाए अब यहां पर 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया दैट अमेंडेड दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अब खुद से यहाँ पर यहाँ पर जब अमेंडमेंट्स की बात करते हैं यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट वर डन इन दी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन नो इमेजिन ओनली वन पर्सन इज टेकिंग द होल डिसीजन हियर देर आर नो अदर पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 
uh, General Parvez Musharraf, he was not an elected representative of Pakistan. ठीक है तो ये दो से तीन पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर अलग करके थोड़ा समझना होगा दैट वाई पाकिस्तान एट दिस टाइम वॉज नॉट अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर लोकल इलेक्शन हो रहे थे नाउ हियर व्हाट हैपन कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऐसे अमेंडमेंट्स किए बिकॉज ऑफ विच प्रेसिडेंट कुड नाउ डिसमिस दी नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज अब क्या होता है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं बच्चा लोग तो यहाँ पे जैसे इंडिया में अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री है वैसे पाकिस्तान में भी अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री थी और यहाँ पर नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज भी थी जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है और स्टेट असेंबलीज है तो ऐसा पाकिस्तान में भी अपना सिस्टम है तो यहाँ पर पाकिस्तान में क्या था कि जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज है उनको अब प्रेसिडेंट यानी कि जनरल परवेज मुशरफ कभी भी रिमूव कर सकते थे एज पर हिस्स चॉइस और जब भी हम बात करते हैं अबाउट दी नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज इनको रूल करने वाले कौन थे भाई वी आर टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री ऑफिसर्स तो यहां पर जितने भी डिसीजंस थे मोस्टली दे वर टेकन बाय जनरल परवेज मुशर्रफ एंड द मिलिट्री ऑफिसर्स हियर सो द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इट वाज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल एनएससी जिसको कहा जाता है व्हिच इज डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स तो यहां पर जो एब्सोल्यूट पावर है अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप क्या कहोगे दैट इट वाज you know lying in the hands of the military officers and parvez musharraf so definitely we can say that these were the people who were not elected by the people right are you getting the point here to yahan se hum ek conclusion kya nikal sakte hain humne shuruaat mein feature mein kya padha tha that in a democratic form of government the elected leaders only have the power to take the decisions but here we see that इसमें पीपल दे हैड टू राइट टू इलेक्ट देर रिप्रेजेंटेटिव टू नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज बट फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद जनरल मुशरफ एंड आर्मी ऑफिशियल्स तो ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया कि पाकिस्तान में ट्रू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्यों नहीं थी क्योंकि यहां पर परवेज मुशरफ जिन्होंने खुद को सेल्फ प्रोक्लेम यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव बने खुद को प्रेसिडेंट बना दिया ही वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल कोई यहां पर इलेक्शन का प्रोसीजर नहीं हुआ था ही हैड दिस एब्सोल्यूट रूल जिसको मिलिट्री या आर्मी रूल कहते हैं राइट right? तो इससे हमें एक पॉइंट में समझ में आ गया कि जो जब भी हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं दैट इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देर दी ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे कैन टेक द डिसीजन राइट तो व्हाई इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी क्योंकि यहां पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे नेशनल असेंबलीज की अगर हम बात करें तो वो डिसीजन नहीं ले रहे थे फाइनल डिसीजन इट रेस्टेड विद दी मिलिट्री ऑफिशियल नाउ हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज That whenever we are talking about features of democracy, दूसरा अपना important feature है that democracy must be based on free and fair elections. अभी election is the basis for any democratic government. ये तो सभी बच्चों को clear हो रहा है और इसी election के through लोगों के पास supreme authority है ताकि वो अपने representatives को choose कर सकते हैं Now every time whenever we are talking about democracy, think about your country. Think about your country की आपकी country में क्या ये features follow किए जाते हैं तो अपना सेकंड फीचर कहता है दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लेट अस टेक सम एग्जांपल्स हियर तो यहां पर हम एग्जांपल लेने वाले हैं चाइना की और चाइना के बाद मेक्सिको तो इंडिया की तरह चाइना में भी आपके इलेक्शन होते हैं हर पांच साल में जैसे इंडिया का अपना जनरल इलेक्शन हर पांच साल में होता है वैसे ही चाइना में भी इलेक्शन हर पांच साल में होते हैं और बहुत टाइम से आप सुन रहे होंगे कि चाइना में एक ही आपके प्रेसिडेंट 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 आप हमेशा यही बात सुनोगे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है ना तो अगर हम लोग बात करते हैं चाइना की वहां पे अपना जो पार्लियामेंट है इट इज नोन एज क्वांगो रेमिन डाइब्रो अब इसको कॉमन टर्म ये तो आपका चाइनीज टर्म हो गया नॉर्मली आप याद रखना नेशनल पीपल्स कांग्रेस ठीक है अब यहां पर जब हम बात करते हैं जिंगपिंग के बारे में तो सभी ने सुना होगा यहां पर इलेक्शन का क्या प्रोसेस है चाइना में नॉ नियरली थ्री थाउजेंड मेंबर्स दे आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना जो यहाँ का पार्लियामेंट है वहां पर कितने मेंबर्स हुआ करते हैं थ्री मेंबर्स Now there were some members that were elected by the army. यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि army का जो rule है वो काफी यहाँ पर ज्यादा है और China के बारे में सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर आपका कौन सा form of government है भाई तो we are talking about single party rule here. कौन सी party rule करती है तो सभी बच्चों को पता है CCP. पी वी आर टॉकिंग अबाउट चाइनीज कॉम्युनिस्ट पार्टी तो यहाँ पर जब चाइना की बात हो रही है वी सी दैट ओनली वन पार्टी इज ऑलवेज रूलिंग हेयर उसी पार्टी के मेंबर्स यहाँ पर लीडर बनते हैं भाई ये हमारा फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्शंस है क्या नाउ हियर वी सी दैट गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय दी कॉम्युनिस्ट पार्टी क्यों क्योंकि यहां पे चाइना में क्या सीन है बच्चों कि कंटेस्ट करने के पहले इलेक्शंस कंटेस्ट करने के पहले जितने भी कैंडिडेट्स लेट्स से मी और एनी वन ऑफ यू जो भी अभी बच्चा लोग सेशन देख रहा है कोई भी हमारा बच्चा यहाँ पर लेट्स से कि चाइना में हम लोग हैं और चाइना में आपका मन है कि चलो आई हैव टू कंटेस्ट इलेक्शंस 
तो इलेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो आपको अप्रूवल चाहिए चाइनीज कॉम्युनिस्ट पार्टी से अब जब चाइनीज कॉम्युनिस्ट पार्टी से आपको अप्रूवल चाहिए इट मीन दैट यू हैव टू बी देंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी और यू हैव टू कीप इन सिंक विद आइडियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी तो यहाँ पर चाइना में एक्चुअली में कैंडिडेट्स वही होते थे जो सीसीपी पार्टी को सपोर्ट करते थे या फिर जो आपके अदर एट स्मॉलर पार्टीज को यहाँ पर सपोर्ट करे सो एवरी वन वॉज सपोर्टिंग सीसीपी अपना मेन पार्टी वही है और यहाँ पर फिर क्या होता है कि अगर एक ही पार्टी से आपके जितने भी लोग हैं ठीक है यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं या चाइना के इलेक्शन की बात करते हैं तो मान लो लोग वोट करने जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कौन है भाई दे आर दी सपोर्टर ऑफ सीसीपी तो लोगों के पास एक्चुअली में क्या कुछ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कुछ आइडिया दिया गया लोगों के पास यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज दिया गया कि आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज देखो और उसके हिसाब से चूज करो नहीं ना वो किसी को भी चूज करेंगे दे आर दी सपोर्टर ऑफ ओनली वन पार्टी दैट इज चाइनीज कॉम्युनिस्ट पार्टी so therefore you need to understand the nature of election as well जैसे इंडिया में अपना multi party system का logic है that there are so many parties contesting in elections और उनमें से किसी एक को जिसको majority में vote मिला he or she is gonna win that particular election और उसके बाद से खुद को वो prime minister बना देगा right now यहाँ पर अब हम दूसरा example लेने वाले हैं मेक्सिको का now talking about मेक्सिको यहाँ पर मेक्सिको में जो elections होते हैं they are held after every six years right to elect its president अब मेक्सिको का क्या सीन है भाई यहाँ पर आपका कोई लेट्स से यहाँ पर सिंगल पार्टी नहीं बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं मिलिट्री रूल की तो ऐसा नहीं देखा गया कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल है बट ये चीज जरूर देखी गई यहाँ पे कि अंटिल 2000 जितने भी इलेक्शंस हो रहे थे दे वर जस्ट वन बाय वन पार्टी और उस पार्टी का नाम है पी अब PRI का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना बच्चों क्योंकि ये MCQ में ये क्वेश्चन हमेशा आता है सो so, PRI का फुल फॉर्म अपना होता है इंस्टीट्यूशन रेवोल्यूशनरी पार्टी अब एक ही पार्टी लगातार इलेक्शंस जीत रही है थिंक अबाउट इट लेट्स सी इस फीचर के थ्रू हमें क्या पता चलता है तो यहाँ पर आपकी जब भी हम मेक्सिको की बात कर रहे हैं तो मेक्सिको में 2000 तक एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही है क्यों बिकॉज ऑफ दी अनफेयर प्रैक्टिस दैट दे वर फॉलोइंग क्या अनफेयर प्रैक्टिस थे तो मेक्सिको में जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉज हुआ करते थे ना उनको हमेशा फोर्स किया जाता था टू अटेंड द पार्टी मीटिंग्स कि कोई भी पार्टी मीटिंग अगर हो रही है इस पार्टी की आपको जाना ही पड़ेगा जो भी आपके टीचर्स थे गवर्नमेंट स्कूल्स के उनको क्या करते थे उनको फोर्स करते थे दैट यू हैव टू टेल द पेरेंट्स टू वोट फॉर पी एक ही पार्टी के लिए आपको वोट कर लिया अब जो ऑपोजिशन पार्टी थे दे वर ऑलवेज क्रिटिसाइज बाई द मीडिया यानी कि मीडिया के ऊपर किसका कंट्रोल था सिर्फ पी का कंट्रोल था तो यहाँ पर क्या आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का लॉजिक दिख रहा है यहाँ पर आपके ओपोजिशन पार्टीज हैं, बट उनके ओपिनियंस नहीं लिए जा रहे उनके यू नो प्रोज में या लेट्स से उनके फेवर में कुछ ऐसे पॉइंट्स नहीं बोले जा रहे हैं राइट सो डेफिनेटली पीपल वर नॉट गिवन अ फेयर चॉइस तो चाइना और मेक्सिको ये एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है बच्चों दैट इलेक्शन दे डिड नॉट ऑफर एनी सीरियस चॉइस इन चाइना देर इज ओनली वन पार्टी दैट इज सीसीपी और उसी पार्टी के मेंबर्स को यहाँ पर वोट किया जाता था मेक्सिको की यहाँ पर जब बात करते हैं देन पीपल दे डिड नॉट हैव एनी चॉइस इन प्रैक्टिस एज रूलिंग पार्टी कुड नॉट बी डिफीटेड बिकॉज ऑफ दी अनफेयर प्रैक्टिस और दी मार्क प्रैक्टिस दैट दे वर फॉलोइंग सबको ये बात समझ में आ गई राइट right? तो इससे हमें क्या समझ में आता है दैट वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव टू फोकस ऑन द नेचर ऑफ इलेक्शन टेकिंग प्लेस इन एनी पर्टिकुलर कंट्री सो द नेचर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इट मीन्स दैट पीपल शुड बी ऑफर्ड अ चॉइस अमंग डिफरेंट पार्टीज फॉर एग्जाम्पल जब हम इंडिया की बात करते हैं यू गाइज मस्ट बी नोइंग अबाउट डिफरेंट पार्टीज वेदर इट्स बीजेपी वेदर इट्स आई एन सी वेदर इट्स टी एम सी राइट वेदर इट्स बी एस पी ऐसे बहुत सारे पार्टीज हैं जिसका नाम आप ले सकते हो तो कभी भी अगली बार जब भी आप इलेक्शन के बारे में सुनोगे तो आप ऑब्जर्व करना दैट हाउ पीपल ऑफ डिफरेंट पार्टीज दे आर कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन पीपल हैव अ फेयर चॉइस इन आर कंट्री टू वोट फॉर ऑल अमंग फ्रॉम ऑल दी पार्टीज किसी एक पार्टी के ऊपर के लिए वो वोट कर सकते हैं राइट बेस्ड ऑन कि उनका आइडियोलॉजी किस पार्टी से मैच करता है सो so, हमारे कंट्री में लोगों के पास एक चॉइस uh, ऑफर किया जाता है एंड एवरी पर्सन हैज बीन गिवन दैट पावर कि यस यू कैन गो एनी वन हु इज 18 इयर्स और अब राइट तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का लॉजिक हमारी कंट्री में अप्लाई करता है नेक्स्ट अपना फीचर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू अभी सभी बच्चों ने यहाँ पर एक टर्म सुना होगा अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं आज आप समझ लो वी आर टॉकिंग अबाउट अ टर्म दैट इज नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो यहाँ
अब यहाँ पर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू कहने का क्या मतलब है सो इफ आई एम एटीन ईयर्स ऑफ अब जब आप 18 साल के हो जाओगे यू आर बी यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल टू गिव वोट फॉर एनी पार्टी दैट यू वांट यू कैन पार्टिसिपेट इन दी इलेक्टोरल प्रोसेस हियर ऑफ गिविंग द वोट तो यहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है एक तो राइट टू वोट लेकिन राइट टू वोट किस सेंस में दैट एनी पर्सन हु इज 18 इयर्स और अबव हैज द राइट टू वोट एंड ही हैज गॉट वन वोट और उस वोट का इक्वल वैल्यू रहेगा कि हमारी कंट्री में जितने भी लोग यहां पर एलिजिबल है वोट करने के लिए उन सबके पास एक वोट देने का पावर है और यहां पर वो सबके एक वोट को बराबर काउंट किया जाएगा हर एक वोट का मतलब इक्वल वैल्यू रहेगा ठीक है सो इन डेमोक्रेसी वी सी दैट ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू ऐसा नहीं कि मेरे वोट को तीन यहां पर काउंट किया जाएगा और किसी दूसरे इंसान के वोट को दो काउंट किया जाएगा और तीसरे इंसान के वोट को एक वैल्यू पे काउंट किया जाएगा ऐसा नहीं है मेरा एक वोट है तो वो एक वैल्यू किसी और का एक वोट तो वो एक वैल्यू सिंपल सा लॉज है लेकिन हम बहुत सारे कंट्रीज में देखते हैं फॉर uh, एग्जाम्पल अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए Until 2015, women they did not have the right to vote in Saudi Arabia. Now राइट टू वोट इन सऊदी अरेबिया नो यू माइंड बी क्वेश्चनिंग दैट मैम अभी तो कुछ देर पहले आपने बोला की सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया में अरेबिया में वी हैव द रॉयल किंग हु इज रूलिंग देर बट यहाँ पर हम बात करें सऊदी अरेबिया में जो आपके लोकल इलेक्शन होते हैं तो आपके जो पंचायत लेवल पे वहां जैसे इंडिया का अपना पंचायत लेवल इलेक्शन ये सब होता है ना वैसे सऊदी अरेबिया के जो इलेक्शन जो लोकल इलेक्शन होते हैं वहां पे लोगों के पास अधिकार है टू वोट फॉर देयर ओन प्रोविंसेस तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया में क्या था बच्चों की टू थाउजेंड फिफ्टीन तक वेमेन के पास वो पावर ही नहीं था वो राइट right ही नहीं था वोट करने का अभी आप याद करो कि आपने फ्रेंच रेवल्यूशन ये सब के बारे में पढ़ा है आपने रशियन रेवल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो ऐसे बहुत सारे रेवल्यूशन के थ्रू आपको क्या पता चला दैट वेमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे डिड नॉट हैव द राइट टू वोट तो वहां पर हमें इतना तो समझ में आ गया कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट है इट वॉज नॉट एप्लीकेबल वही अगर मैं इस्टोनिया की बात करूं तो वहां पे जो रशियन माइनॉरिटीज है उनके पास वो वोट का वैल्यू नहीं है उनके पास जो वोट जो उनके पास वोटिंग अधिकार है उसका वैल्यू नहीं होता अगर फिजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्टोरल सिस्टम है इट शोज अस दैट इंडिजिनस फिजी यानी कि वहां के जो नेटिव लोग है दे हैव मोर वैल्यू ऑफ फॉर देर वोट देन दी पीपल जो की आपके इंडियन फिजियन है मतलब की जो इंडियन ओरिजिन के लोग यहाँ पर फिजी में रह रहे हैं अभी फिजी कहां पर है तो आप देखो न्यूजीलैंड के पास अपना एक छोटू सा आइलैंड है इस फिजी और यहां पर हमें क्या पता चलता है कि यहां पर सभी लोग जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के बेस्ड ऑन दैट उनके जो वोट का वैल्यू है वो भी डिफर करता है तो यही आपका एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर हम ट्रू डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं सो ईच पर्सन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड बी शुड बी हैविंग इक्वल वैल्यू लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये अपना फीचर जो है बच्चा लोग सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट द रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट अब जब भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं वी सी दैट जो रूल्स है दे आर सेट विद इन बाई दी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट तो अगर हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं जो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बच्चा लोग वहां पर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया so India if it is a democratic country definitely we have the lengthiest written constitution और हमारे constitution को हम क्या कहते हैं set of uh, rules of book right तो so, this is a book that consists of a lot of rules and regulations according to which the country is governed according to which the government is running right or not correct है तो यहाँ पर हमारे कंट्री में जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए जाते हैं कीपिंग इन माइंड द पॉइंट द आर्टिकल्स दैट हैव बीन रिटर्न इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब यहाँ पर हम थोड़ा जिम्बाबे का एग्जांपल लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन कैसे डिफर कर रहा है भाई और क्यों जिम्बावे को हम ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते थे तो यहाँ पर जब जिम्बावे की बात होती है बच्चा लोग वी सी दैट इट अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम दी वाइट माइनॉरिटी इन नाइनटीन एटी अब ये सब आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको एक, आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है सो हियर आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री वी सी दैट रॉबर्ट मुगाबे हु वॉज द लीडर ऑफ जानू पी एफ ही रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस मतलब कि 1980 से लगातार एक ही आदमी रूल कर रहा है जिनका नाम है रॉबर्ट मुकाबे बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट रॉबर्ट मुकाबे वी सी दैट ही यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन कैसे तो लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वी सी दैट जिम्बाबे में क्या सीन था बच्चों की यहाँ पर जो आपके ऑपोजिशन पार्टी थे उनको हेरास किया जाता था यहाँ पर जितने भी पब्लिक प्रोटेस्ट थे उसको इनलीगल uh, डिक्लेयर कर दिया गया इट मीन्स दैट एनी वन हु ट्राई टू स्पीक अगेंस्ट और हु ट्राई टू यू नो 
go against the wishes of robert mugabe and his party they were declared illegal matlab ki koi bhi no one had the right to or the freedom to express themselves their opinions or freedom of speech in that sense freedom to form organizations or protest against the government राइट right? तो क्या हम इसको एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे नहीं ना क्योंकि आपने इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है और कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर ट्रू डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहां पर लोगों के पास अपने फंडामेंटल राइट्स भी है राइट right? तीसरा पॉइंट है दैट टेलीविजन और रेडियो जो था मीडिया यानी कि कंप्लीट गवर्नमेंट के कंट्रोल में लॉस दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट तो यहाँ पर सेंसरशिप का आइडिया आता है दैट पीपल दे वर नॉट अलाउड टू राइट एनी थिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट दे कुड नॉट ओपनली क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट इस तरीके से मीडिया को भी खरीद लिया गया था तो ये अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करते करते वी आर सीइंग दैट रॉबर्ट मुकाबे ही वाज कीपिंग अप हिज रूल इन जिम्बाब्वे एंड फाइनली इट वाज इन द ईयर 2017 व्हेन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड वी सी दैट पीपल दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जैसे लोगों को आसपास अवेयरनेस आता है तो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड फाइनली ही वाज थ्रोन आउट ऑफ ऑफिस इन द ईयर 2017 तो जिम्बाब्वे के एग्जांपल से हमें क्या समझ में आता है हमें यह समझ में आता है दैट स्टेट शुड रिस्पेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन अगर कंट्री इंडिपेंडेंट है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है देन एवरीवन हैज द राइट टू गो फॉर देयर राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स देयर तो स्टेट के पास वो अथॉरिटी है दैट दे शुड बी रिस्पेक्टिंग द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन जैसे इंडिया में अगर हमें लगता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमें नहीं मिल रहे या किसी तरीके से हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है वी ऑल हैव द राइट टू गो इन फ्रंट ऑफ कोर्ट वी ऑल हैव द राइट टू प्रोसीड टू द कोर्ट्स इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट द राइट्स दैट हैव नॉट बीन गिवन टू अस नाउ पीपल शुड बी फ्री टू थिंक और शुड बी हैविंग ओपिनियंस and they could be forming associations protest and take actions any political actions that that, that they could to jab hum true democracy aur ek uh, you know ek democracy jo ki hamara not uh, partially true let's say uh, yahan par aapke perfect features nahi hai democracy ke definitely isi examples ke through hum inko differentiate karne ki koshish karte hain to yahan par in short sare bachcho ko kya samajh mein aaya that democracy is a form of government in which rulers they are elected by the people talking about the important features elected rulers they are taking the major decisions सारे मेजर डिसीजंस उन्हीं के द्वारा लेने चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में हमने समझा देन एवरी अडल्ट सिटीजन दे शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू और किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहां पर आपके जितने भी लॉज है एक तो लोगों के पास सिटीजंस के पास अपने राइट्स होने चाहिए एंड आल्सो द गवर्नमेंट शुड बी रनिंग वेल विद इन द लॉज दैट हैव बीन सेट अप बाय द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चा लोग जो सभी को यहां पर याद रखना है सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट हियर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा इन दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी फीचर्स के बारे में हमने समझ लिया नाउ वी विल सी दैट हाउ डेमोक्रेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इफ वी आर कंपेयरिंग इट विद अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सो वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी इन एनी पर्टिकुलर कंट्री ओके सो प्लीज डो नॉट फर्गेट टू लाइक द वीडियो शेयर इट एज मच एज यू कैन सब्सक्राइब टू आर चैनल दैट इज क्लास अब सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन लेट्स क्रैक इट